హాయ్ వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ రచయితగా సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి అనతి కాలంలోనే నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు తనికెల భరణి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ప్రేక్షకుల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్నారు ఓ పక్క నటనతో అందరినీ మెప్పిస్తూనే రచనా ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఆట కదరా శివ అంటూ ప్రజలకు శివతత్వాన్ని పరిచయం చేసిన గొప్ప వ్యక్తి తనికెల్ల భరణి తెలుగు చిత్రసీమకు దొరికిన అరుదైన ఆనిముత్యాల్లో ఒకరైన భరణి గారి గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం తనికెళ్ల భరణి తనికెళ్ల సేతు రామలింగేశ్వరరావు లక్ష్మీ నరసమ్మ దంపతులకు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జులై పద్నాలుగున ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పోడూరు మండలంలోని జగన్నాథపురంలో జన్మించారు మంచి రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్న తనికెళ్ల భరణి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఎలాంటి రచనలు చేయలేదు అయితే హైదరాబాద్ లోని రైల్వే కాలేజీలో ఓ నాటకం వేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అద్దె కొంప అనే నాటకం రాసి ప్రదర్శించగా ఆ నాటకానికి మొదటి బహుమతి వచ్చింది ఇంటర్ చదివే సమయంలో ఆయన మిత్రుడు శ్రేయోభిలాషి అయిన దేవరకొండ నరసింహ ప్రసాద్ ప్రేరణతో రాసిన అగ్గిపుల్ల ఆత్మహత్య కొత్త కళలు కవితలు ప్రముఖ పత్రికలో ప్రచురితమయ్యాయి తర్వాత బీకాం చదివే సమయంలో రాళ్లపల్లితో పరిచయమైంది రాళ్లపల్లి రాసిన ముగింపు లేని కథా నాటకంలో తనికెల భరణి డెబ్బై సంవత్సరాల వృద్ధిని పాత్ర ధరించాడు ఆ నాటకం విజయం సాధించిన తర్వాత భరణికి నాటక రంగంలో స్థిరమైన స్థానం లభించింది రాళ్లపల్లి నాటక సంస్థ పేరు శ్రీ మురళీ కళానిలయం రాళ్లపల్లి మద్రాసు వెళ్లిన తర్వాత ఈ మురళీ కళానిలయం సంస్థకు రచయిత కొరత ఎదురైంది ఒక రకంగా భరణికి నాటక రచయితగా నిలదొక్కుకోవడానికి అది సహకరించింది ఆయన ఆ సంస్థ కోసం సుమారు పది నాటకాలు రచించాడు ఆ నాటకాలకు తల్లావజుల సుందరం దర్శకత్వం వహించారు అందులో స్త్రీవాదాన్ని బలపరుస్తూ రాసిన గోగ్రహణం నాటకం సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం అందుకొని భరణికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది ప్రయోగాత్మకంగా ప్రదర్శింపబడిన ఆ నాటకాలకు ప్రజల ఆదరణ లభించింది ఇక రవీంద్ర భారతి నారద గాన సభ వంటి నాటక రంగాలలో నాటకం వేయడానికి అధికంగా వ్యయం కావడం అది భరించే అవకాశం లేని కారణంగా భరణి పనిచేస్తున్న సంస్థ వారు బెంగాలీ నాటకకర్త బాదల్ సర్కార్ ని ప్రేరణగా తీసుకుని వీధి నాటకాలు వేయడం ప్రారంభించారు ఇలా ప్రదర్శించిన నాటకాలలో మొదటిది పెద్దబాల శిక్ష నాటకం తలావజుల సుందరం ప్రారంభించిన ఈ నాటకాలకు మంచి ఆదరణ లభించింది భరణి వీటిలో నటించడమే కాక నాటకాల రచన బాధ్యత కూడా వహించాడు నాటకాలలో తనికెల భరణి అత్యధికంగా విలన్ పాత్రలు ధరించాడు తనికెల భరణి రాసిన చల్ చల్ గుర్రం నాటకం ఆయన చలన చిత్ర ప్రవేశానికి ఊతమిచ్చింది ఆ నాటకాన్ని చూసిన రాళ్లపల్లి వంశీకి భరణి పరిచయం అయ్యేలా చూశారు దాంతో భరణికి కంచి కవచం చిత్రానికి పనిచేసే అవకాశం దక్కింది ఆ చిత్రానికి సంభాషణలు సమకూర్చడమే కాకుండా నటుడిగా ఓ వేషం కూడా భరణి వేశారు ఆ తర్వాత వరుసగా సినీ అవకాశాలని ఆయన దక్కించుకున్నారు ఆయన రాసిన చిత్రాలు లేడీస్ టైలర్ బాగా గుర్తింపు తెచ్చింది ఆలాపన కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ లాయర్ సుహాసిని సంకీర్తన వారసుడొచ్చాడు మహర్షి వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల శారదాంబ చిన్నారి స్నేహం స్వరకల్పన మొండి మొగుడు పెంకి పెళ్ళాం ఇలా చాలా చిత్రాలకు కలం బలం అందించారు తెలంగాణ మాండలికంలో మాటలు రాయడంలో భరణి సిద్ధహస్తుడు మొండి మొగుడు పెంకి పెళ్ళాం చిత్రంలో నాయిక విజయశాంతి పాత్రకు తెలంగాణ మాండలికంలోని మాటలు రాసి శబాష్ అనిపించుకున్నారు అలాగే తెలుగు సినిమాలో కొత్త కొరవడికే శ్రీకారం చుట్టిన శివ సృష్టించిన సంచలనం చరిత్రలో నిలిచిపోయింది క్లుప్తతతో కూడిన సంభాషణలు ఆకాశం నుంచి దిగి వచ్చిన పాత్రలు కాకుండా మనం రోజు చూసే పాత్రలతో శివ కొత్త తరహా నిర్మాణానికి దారి చూపింది ఇందులో రచనతో భరణికి సినీ రంగంలో మంచి గుర్తింపు దక్కింది ఇక నటుడిగా కూడా తన ప్రతిభ చూపించారు లేడీస్ టైలర్ కనక మహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ ట్రూప్ చెట్టు కింద ప్లీడర్ జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి చెవిలో పువ్వు సీతారామయ్య గారి మన్మరాలు మణి గాయం యమలీల శుభలగ్నం మణి మణి ఘటోద్గజుడు మాయాబజార్ దెయ్యం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు కమెడియన్ గా విలన్ గా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా వైవిధ్య నటనను చూపించారు తనదైన నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన తనికెల భరణి సముద్రం సినిమాకి ఉత్తమ విలన్ గా నువ్వు నేను సినిమాకి ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా మిథునం సినిమాకి ఉత్తమ మాటల రచయితగా నంది అవార్డులు అందుకున్నారు అంతేకాక మిథునం సినిమాకి ఉత్తమ దర్శకుడిగాను అవార్డు అందుకున్నారు తెలుగు సినిమాలో ఇరవై సంవత్సరాల పాటు సృజనాత్మక సేవలు అందించినందుకు సంఘం సంస్థ అవార్డులతో తనికెల భరణిని సత్కరించింది శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సాహితీ అవార్డు భానుమతి అవార్డు శ్రీ వానమామలై వరదాచారుల సాహితీ పురస్కారం కావలిలోని జవహర్ భారతి సంస్థ పురస్కారం అల్లు రామలింగయ్య జాతీయ అవార్డు అగ్నేని స్వర్ణ కంకణం నెల్లూరు నాగభైరవ కోటేశ్వరరావు సాహితీ పురస్కారం ఇలా అనేక పురస్కారాలు తనికెల్ల భరణి అందుకున్నారు ఆటగదరా శివ ఆటగదరా కేశవ అంటూ ఆలపించిన భరణి నాలోన శివుడు కలడు నీలోన శివుడు కలడు నాలోన కల శివుడు నీలోన కల శివుడు లోకము నేలగలడు కోరితే శోకము బాపకలడు అంటూ ఆధ్యాత్మిక సందేశాలు సైతం ఇస్తూ తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు 
అధినేతగా నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేసిన భరణికే దుర్గా భవానీతో వివాహమైంది ఈ దంపతులకు ఒక కుమారుడు పేరు మహాతేజ ఒక కూతురు సౌందర్య లహరి ఆయన నిర్మించిన నివాస గృహానికి కుమార్తె పేరు పెట్టుకున్నారు తనిఖీల భరణిలో అక్షర శిల్పి రంగస్థల వెండితెర నటుడు కవి గాయకుడు ఇలా బహుముఖ ప్రతిభ దాగుంది అటు రచన పరంగా ఇటు నటన పరంగా తన ముద్రను బలంగా చాటుకున్న తనిఖీల భరణి నక్షత్ర దర్శనం పరికిని ఎందరో మహానుభావులు మాత్రలు శవాశ్రా శంకర వంటి ప్రముఖ రచనలు చేశారు అలాగే కామెడీ విలన్ ఉదాత్తమైన వైవిధ్యమైన పాత్రధారణతో ప్రేక్షకాదరణ పొందిన నటులలో ఒకరుగా నిలిచి దాదాపు రెండు వందల పైచిల్కు చిత్రాల్లో నటించారు నటుడిగా రచయితగా దర్శకుడిగా విభిన్న పాత్రలలో తెలుగు సినీ కళామతలికి సేవలందించిన తనికెళ్ల భరణి మరెన్నో గొప్ప రచనలు పాత్రలతో అభిమానుల గుండెలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి